ஆண்டவருக்கு மாகிமை உண்டாகட்டும் பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நேற்று தினத்தில் முதல் ஆறு வசனங்களை நாம் தியானம் பண்ணினோம் அந்த ஆறு வசனங்கள் சொல்லப்படுகிற விஷயம் என்ன பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை நாம் மூன்றாக பிரித்தோம் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறீர்களா ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் கத்தருக்கு தோத்திரம் இயற்கையின் மூலமாய் கத்துடைய மகிமை வெளிப்படுகிறத பார்க்கணும் இயற்கை கத்துடைய மகிமை அறிவிக்கிறது ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்கள் வேதாகமம் மூலமாக கத்துடைய வார்த்தைகள் அறிவிக்கப்படுகிறது வேத புத்தகம் மூலமாக பன்னிரெண்டு முதல் பதினான்கு கத்திற்கு சோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் கத்துடைய மகிமை கத்துடைய வார்த்தைகள் அறிவிக்கப்படுகிறத நாம் பார்த்தோம் ஆண்டோர் கிருஷ்ணோத்திரம் நேற்று நாம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்களை தியானிக்க கத்த நமக்கு உதவி செய்தார் ஆண்டோர் கத்தோத்திரம் உலகம் எல்லாம் உலகம் இருக்கும் வரை அம்மன் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது என்று நம்ம நேர்த்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஆமாம் பதினோராம் வசனம் வரை வாசிக்கலாமா கத்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவு உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது கத்துடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது கத்துடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது கத்துடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமாயிருக்கிறது கத்துடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாயிருக்கிறது அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும் பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளி தேனிலும் மதுரமா மதுரம் உள்ளதுமாயிருக்கிறது அன்றியும் அவைகளால் உமது அடி என்று எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதனால் மிகுந்த பலன் உண்டு அன்றிற்கு தோத்திரம் இந்த மீதமுள்ள வார்த்தைகளை நாளைக்கு நம்ம தியானம் பண்ணுவோம் இந்த ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்களிலே கத்திற்கு சுத்திரம் வேதாகமம் என்ற தலைப்பு நம்ம கொடுக்கலாம் காட்ஸ் க்ளோரி த்ரூ த பைபிள் ஆண்டவருக்கு மைமை உண்டாகட்டும் இந்த வேதாகமம் என்கிற தலைப்பில் மூன்று காரியங்கள் மூன்று கேள்விக்கான பதில் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஐந்து வசனங்களிலே ஆண்டவருக்கு தோத்திரம் உண்டாகும் எட்டு நாலும் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு ஆறு பதினெட்டு குறிப்புகள் இருக்கிறது பதினெட்டு குறிப்புகள் இந்த பதினெட்டு குறிப்புகளை மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம் மாற்று வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் வேதாகமத்தை குறித்த மூன்று கேள்விகளுக்கு பதில் அதில் இருக்கிறது வேதாகமத்தை குறித்த மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் இருக்கிறது முதலாவது கேள்வி என்னென்னா வேதம் என்பதற்கு கொடுக்கப்படுகிற வேறு பெயர்கள் என்ன Other terms of the word scripture Vedam in Badarukku kudukka podukura Veru payarukal enna Vendu nama pahakala Aduttu thak Vedahamathin thanmaikal The nature of the Bible வேதாகமம் எப்படிப்பட்டது வேதாகமம் எப்படிப்பட்டது என்பதற்கான எட்டு குறிப்புகள் இந்த ஐந்து வசனத்தில் இருக்கிறது ஆண்டோருக்கு தோத்திரம் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி என்னென்னா வேதாகமத்தின் பயன்பாடு பயன் வேதாகமத்தினால் நமக்கு என்ன நன்மை வேதாகமத்தின் பயன்கள் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் பிளஸ்ஸிங் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் மூன்று தலைப்புகளில் நாம் தியானம் பண்ணலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வேதாகமத்துக்கு கொடுக்கப்படுகிற வேறு பெயர்கள் என்ன ரெண்டாவது வேதாகமத்திற்கு உரிய தனித்தன்மைகள் என்ன வேதாகமம் எப்படிப்பட்டது நேச்சர் ஆஃப் த பைபிள் 
மூன்றாவது பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் அதாவது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் வேதாகமத்தின் நன்மைகள் என்ன என்பதை நாம் சிந்திப்போம் முதலாவதாக வேதாமத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வேறு பெயர்களை பற்றி நம்ம சற்று யோசிப்போம் ஆண்டிற்கு தோத்திரம் நான்கு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான்கு காரியங்கள் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா வேதம் என்பதற்கு அவன் நான்கு விதமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு முதலாவது வேதம் என்பது ஒரு பெயர் இல்லை ஏழாம் வசனத்தில் வேதம் அடுத்த அதே ஏழாம் வசனத்தில் கத்துடைய சாட்சி சாட்சி டெஸ்டமனிஸ் கத்துடைய சாட்சி அதுவும் வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்படுகிற விளக்கம் அடுத்து எட்டாம் வசனத்தில் நியாயங்கள் நியாயங்கள் ஸ்டாச்சூஸ் அடுத்து அதே எட்டாம் வசனத்தில் கத்தருடைய கற்பனை ஏமேன் நான்கு காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இது பைபிளில் நிறைய அதற்கான வார்த்தைகள் இன்னும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சத்தியம் என்று சொல்லலாம் அப்புறம் பிரமாணங்கள் என்று சொல்லலாம் அப்புறம் நியாய பிரமாணம் என்று சொல்லலாம் இது போன்ற பல வார்த்தைகள் வேதாக முழுதும் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் இந்த சங்கீதத்தின் இந்த பகுதியில் கத்தருக்கு தோத்திரம் வேதம் என்று சொல்கிறது கத்துடைய வேதம் கத்துடைய சாட்சி கத்துடைய நியாயங்கள் ஆமேன் கத் கத்துடைய கற்பனை எல்லாமே கத்துடையங்கிற வார்த்தை வருது பார்த்தீங்களா கத்துடைய வேதம் கத்துடைய நியாயங்கள் கத்துடைய கற்பனை கத்துடைய நியாயங்கள் கத்துடைய சாட்சி என்று நான்கு காரியங்களை பார்க்குறோம் ஓகே அடுத்த டாபிக் போகலாமா இந்த வேத புத்தகம் எத்தன்மை உள்ளது வாட் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் த பைபிள் தன்மைகள் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு எட்டு தன்மைகள் எனக்கு தெரிந்து இந்த வசனங்களில் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய நான்கு வசனங்களில் எட்டு குறிப்புகளை நம்ம வாசிக்கலாம் வேதாகமம் எத்தன்மை உள்ளது கத்தர் கிருஷ்ணோத்திரம் ஏழாம் வசனத்தை பார்த்திங்கன்னா வாசிக்கலாம் கத்தருடைய வேதம் குறைவற்றது குறைவற்றது கத்தருடைய வேதம் குறைவற்றது பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபாலிபிள் ஆண்டோருக்கு தோத்திரம் உண்டாவதாக அந்த எட்டாம் வசனத்தில் ஏழாம் வசனத்தில் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் அப்புறம் கத்தருடைய சாட்சி சத்தியமானது சத்தியமானது கத்தருக்கு தோத்திரம் சத்தியம் அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் ஒர்தி ரிலையபிள் உண்மையானது சத்தியம் என்றால் உண்மையானது இப்போ ஏழாம் வசனத்தில் ரெண்டு காரியங்களை வாசிக்கிறோம் ஒன்று குறைவற்றது பர்ஃபெக்ட் இன்னொன்று ட்ரூத் அல்லது ட்ரஸ்ட் ஒர்தி எட்டாம் வசனத்தில் நீங்களே கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுங்க வேதாகவும் தன்மை என்ன நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஒரு வசனத்தில் இருக்குது தன்மை என்ன என்பதற்கான ரெண்டு பாயிண்ட் எட்டாம் வருஷத்தில் இருக்குது கத்துடைய நியாயங்கள் செம்மையானது செம்மையானது ரைட் ஜஸ்ட் செம்மையானது அடுத்து வேதாகமும் அதே வசனத்தில் அதே எட்டாம் வசனத்தில் கத்துடைய கற்பனை தூய்மையானது பியூர் தூய்மையானது நாலு பாயிண்ட் பார்த்துருக்குறோம் குறைவற்றது சத்தியமானது செம்மையானது வேதாகமும் தூய்மையானது இல்லைங்களா அடுத்ததாக ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்க ஒன்பதாம் வசனத்தில் கத்துடி வேதம் எப்படிப்பட்டது என்பதற்கான ரெண்டு குறிப்புகள் அதில் இருக்கிறது நீங்களே கண்டுபிடிங்க 
வசனத்தை வாசித்து அது என்னன்னு பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமா இருக்கிறது கத்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாய் இருக்கிறது அதில் உண்மை நீதி போட்டிருக்கா கத்துடைய நியாயங்கள் உண்மையானது கத்துடைய நியாயங்கள் நீதியுமானது உண்மையானது ட்ரூ நீதியானது ரைட்சியஸ் ரைட்சியஸ் நீதியானது ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீ உண்மையானது நீதியானது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது பத்தாம் வசனத்தில் பத்தாம் வசனத்தில் அன்றிற்கு தோத்துரும் இந்த வேத புத்தகம் எத்தன்மை உள்ளது என்பதற்கு ரெண்டு விளக்கங்கள் பத்தாம் வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வாசிக்கலாமா அதுவும் நீங்களே கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுங்க நான் ஏன் மெதுவாக போகிறேன்னா நீங்களே வாசித்து வேதாகமம் எத்தன்மை உள்ளது என்பதை நீங்களே கண்டுபிடிக்க நான் நான் ஆறு குறிப்புகளை சொல்லிவிட்டேன் ஆறு குறிப்புகளை சொல்லிட்டேன் இந்த பத்தாம் வசனத்தை வாசித்து நீங்களே கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும் பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளி தேனிலும் மதுரமுமாய் இருக்கிறது கத்தருக்கு தோத்துரும் முதலாவது என்ன போட்டிருக்கு விரும்பப்படத்தக்கது டிசாயரபுள் டிசாயரபுள் வேத புத்தகம் எல்லாராலும் விரும்பக்கூடியது ஆண்டோருக்கு சோத்திரம் ரெண்டாவது அதில் அந்த பத்தாம் வருஷத்தில் வேதாகமம் மதுரமானது மதுரமானது முதலாவது டிசாயரபுள் டிசாயரபுள் அடுத்து ஸ்வீட்டர் உங்களுக்கு வேதாகமம் இந்த தன்மை உள்ளதா இருந்திருக்கிறதா என்பதை யோசிக்க கத்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் கத்தருக்கு குறைவற்றது சத்தியமானது செம்மையானது தூய்மையானது உண்மையானது நீதியானது ஆனால் கடைசி ரெண்டு பாயிண்ட் பாருங்க அது உங்களை பொறுத்தது கடைசி ரெண்டு குறிப்பு ஒன்று விரும்பப்படத்தக்கது ரெண்டாவது மதுரமானது ஆண்டவருக்கு தோத்தது அதில் என்ன போட்டிருக்கு பொன்னிலும் மிகுந்த பசு பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கது கத்திருக்க தோத்துரும் பொன்னை காட்டிலும் நேசிக்கக்கூடிய விரும்பக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இந்த பரிசுத்த வேதாகம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அநேகம் ஆயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் நீர் விளம்பின வேதமே நலம் என்றிருக்கிறது அநேகம் ஆயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் நீர் விளம்பின வேதமே நலம் கத்தருக்கு சோத்திரம் அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளி தேனிலும் மதுரமானது மதுரமானது ஸ்வீட்டு தேன் ஹனி ஆண்டிற்கு தோத்திரம் ஓகே அடுத்த கேள்விக்குள்ளே போகலாமா த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் இந்த ஏழு எட்டு மற்றும் பதினொன்று வசனங்களிலே வேதாகமத்தின் நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் What are the blessings of the Bible? Vedakamam Namakku tharukara nanmaikal That is the question 7-8-11 Moonru vasanangal ili Aaru kuripukal irukkirad Aaru kuripukal irukkirad Vedakamam Namak Vedakamath நீங்களும் நானும் அணுதனும் வாசிக்கிறோம் தியானிக்கிறோம் அது நமக்குள்ளே என்ன பண்ணுகிறது அந்த வேத புத்தகத்தினால் ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன லாபம் இது கிறிஸ்தவர்கள் வாசிக்கிற கிறிஸ்தவ புனித நூல் என்று சொல்வதை விட மனிதனுடைய அன்றாடக வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மனிதனுடைய அன்றாடக வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏழாம் வசனத்தில் ரெண்டு குறிப்பு இருக்குது வாசிக்கிறீங்களா கத்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது முதலாவது உயிர்ப்பிக்கிறது ரிவாய்விங் த சோல் உயிர்ப்பிக்கிறது ஆத்துமாவை 
ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறது சோர்ந்து போன நேரங்களில் கத்தருக்கு தோத்திரம் பலவிதமான போராட்டத்தின் நேரத்தில் ஆண்டுடைய வசனம் நமக்கு நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறதாக நம்முடைய செத்து போன அல்லது செத்து போனங்கிறத விட சோர்ந்து போன கத்தருக்கு தோத்திரம் பலனற்று போன சூழ்நிலையில் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருக்குது ரிவாய்விங் த சோல் ரிவாய்விங்னால மீனிங் என்ன பேக் டு த லைஃப்னு அர்த்தம் இருந்த ஜீவன் போயிட்டு இப்போ இந்த மறுபடியும் அந்த ஜீவனை கொடுக்க இந்த வேத வசனம் நமக்கு உதவி செய்கிறது அப்படி நீங்கள் உணர்ந்துருக்குறீங்களா கத்திருக்கிறது சில வசனங்கள் நம்முடைய ஆவியை உயிர்ப்பிக்கும் அந்த ஒரு புதிய பலன் கிடைத்தது போல் இருக்கும் எப்படி நம்ம சரீரத்தில் சோர்ந்து போயிருக்கும் போது ஒரு பூஸ்டோ ஹார்லிக்ஸோ குடித்தால் அல்லது ஒரு ஜூஸ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடித்தால் நமக்கு ஒரு புது பலன் கிடைக்கிறதோ ஒரு புது உற்சாகம் நமக்கு கிடைக்கிறதோ அதே போல் ஆத்துமாவில் சோ ஆத்துமாவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் போது நம்முடைய ஆவியில் ஒரு புதிய உற்சாகம் ஆவியில் ஒரு புதுப்பிக்கப்படுகிற ஒரு நிலமை நமக்கு உண்டாகிறது அடுத்த ஏழாம் வசனத்தில் கத்துடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறது ஸோ பைபிள் கிவ்ஸ் எஸ் அ விஸ்டம் ஞானம் விஸ்டம் பைபிள் மேக்ஸ் அஸ் வைஸ் வேதாகமும் நம்முடைய பேதையை கூட ஞானம் உள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது பைபிள் இஸ் லைக் அ மெனி லைப்ரரிங்கிறாங்க வேதாகமும் ஒரு சிறு நூலகத்தை போன்றது நூலகத்தில் அற அறிவியல் வரலாறு புவியியல் கணக்கு லிட்ரேச்சர் பயிற்சி எல்லா விதமான புத்தகங்களும் இருக்கிறது அதே போல் வேதாகமத்தில் அறிவியல் இருக்கிறது வேதாகமத்தில் வரலாறு இருக்கிறது வேதாகமத்தில் புவியியல் இருக்கிறது வேதாகமத்தில் ஹிஸ்ட்ரி சரித்திரம் இருக்கிறது ஆக வேதாகமத்தில் எல்லா தரப்பட்ட விஷயங்களும் அடக்கி இருக்கிறது இந்த வேத புத்தகம் கத் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி மட்டுமல்ல கத்தருக்கு தோத்துன உலகத்தில் எத்தனையோ விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள கத்தர் குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தமாக வசனம் இருக்கிறது வியாபாரம் எப்படி செய்வது வசனம் இருக்கிறது தேசத்தை எப்படி ஆளுகை செய்வது வசனம் இருக்கிறது பிள்ளைகளை வளர்ப்பது எப்படி வசனம் இருக்கிறது கத்தருக்கு தோத்திரம் அமை மனித உறவு எப்படி வசனம் இருக்கிறது இது போல் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆலோசனைகள் எல்லாம் இந்த எங்கும் கிடைக்காத ஆலோசனைகள் இந்த வேத புத்தகத்தில் இருக்கிறது லேலுயா கத்தருக்கு தோத்திரம் ஆக ஒருவன் வேத புத்தகத்தை சரியாய் வாசிப்பானானால் அவன் பேதையாக இருந்தாலும் அது அவனை ஞானியாய் மாற்றுகிறது ஆமேன் ஆண்டோருக்கு மைமை உண்டாவதாக நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் குறித்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் நமக்கு பத்தாது நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது நூறு அந்த வசனங்களை வாசித்து பார்த்தால் வேத புத்தகம் ஆண்டோருக்கு தோத்திரம் சத்துருக்களை பார்க்கலும் ஞானமுள்ள நான் மாற்றுகிறது வேத புத்தகம் நம்மை நமக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் ஞானியாய் மாற்றுகிறது வேத புத்தகம் முதியோரை பார்க்கலும் ஞானமுள்ளவளாய் நம்மை மாற்றுகிறது ஆண்டோருக்கு தோத்திரம் ஸோ இதில் போட்டிருக்கிறத நம்ம வாசிக்கலாம் அடுத்ததாக எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தை எட்டாம் வசனத்தில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது வேத புத்தகம் நமக்கு என்ன தருகிறது நமக்கு என்ன லாபம் வாசிக்கலாம் கத்துடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாக இருக்குது ரிச்சாய்ஸிங் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறது இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது சந்தோஷிப்பிக்கிறது அப்போ ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா ஆண்டோருக்கு தோத்துறோம் வேதத்தை நன்றாக அம ஆவியான ஒரு துணையோடு வாசிக்கும் போது அதுவே நம்மை பரவசப்படுத்துகிறது அப்படி அனுபவித்திருக்கிறீர்களா சில நேரங்களில் வசனம் வாசிக்கும் போது அந்த வசனம் நமக்கு இருக்கிற எல்லா கவலையும் மாற்றி ஒரு சந்தோஷத்தை திட நம்பிக்கை நமக்கு கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது அது எட்டாம் வசனத்தில் கத்தடிய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுன்னு இருக்கு என்லைட்டனிங் த ஐஸ் என்லைட்டனிங் த ஐஸ் நம்முடைய கண்களை தெளிவாக்குகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய நாம் பார்க்கும் பார்வையை மாற்றுகிறது ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு விதமாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் சரியான விதத்தில் ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய அந்த பார்வையை நமக்கு தருகிறது ஸோ 
கண்களை தெளிவிக்கிறதுமா இருக்குது கடைசி ரெண்டு குறிப்பு வாசித்து முடிக்கிறேன் இந்த பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா பதினோராம் வசனத்தை வாசிப்போம் இந்த வேத புத்தகத்தினால நமக்கு என்ன நன்மை நமக்கு என்ன லாபம் பதினோராம் வசனத்தில் வாசி அன்றையும் அவைகளாலும் அது அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன் அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனால் மிகுந்த பலன் உண்டு பாருங்க முதல் அது எச்சரிப்பு பைபிள் வார்னிங்ஸ் பைபிள் இஸ் கிவிங் எ வார்னிங் வார்னிங்ஸ் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறது நாம் பாவம் தவறு செய்யும் போது உண்மையான இருதயத்தோடு வேதம் வாசித்தால் நாம் செய்கிற தவறுகளை சுட்டி காண்பிக்கும் வேத புத்தகம் ஒரு கண்ணாடி போன்றது கண்ணாடி முன்பதாக நின்று நாம் நம்முடைய முகத்தின் காரியங்களை சரி செய்வது போல இந்த வேத புத்தகத்துக்கு முன்பதாக உண்மையான நிலைமை நின்றால் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரித்திருக்கிற குறைகளை அதை நமக்கு சுட்டி காட்டி நமக்கு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறது ஆண்டுக்கு தோத்தன் கடைசி குறிப்பு அந்த பதினோராம் வருஷத்தில் இருக்குது அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனால் மிகுந்த பலன் உண்டு மிகுந்த பலன் உண்டு த கிரேட் ரிவார்ட் வேதாகமத்தை கை கொள்ளுகிறதுனால எத்தனையோ ஆபத்துகளுக்கு தப்பு தப்பு வைக்கப்படலாம் ஏராளமான நன்மைகளை நாம் பெறலாம் அது தனி டாபிக் ஏராளமான நன்மைகள் நம்ம மிகுந்த பலன் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ஆறு காரியங்களை சொல்லிக்கிறேன் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறது பேதையை ஞானியாக்குகிறது இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறது கண்களை தெளிவிக்கிறது எச்சரிக்கிறது மிகுந்த பலனை தருகிறது செபம் பண்ணவும் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் தகப்பனே இந்த காலை தியானத்தை எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தந்ததற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அற்புதமாய் எங்கள் கரங்களில் கொடுத்துருக்கிற வேத வசனங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவர் இந்த வசனங்களை எங்களுக்கு இன்றைக்கி ஆசிர்வதித்து தந்தீங்க என்னுடைய நன்மையை நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்கணும் எங்கள் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கணும் எங்களை ஞானம் உள்ளவங்களாக மாற்றணும் எங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் எங்களை கண்களை தெளிவிக்கணும் எங்களை எச்சரிக்கணும் அதனால் உண்டான மிகுந்த பலனை நாங்கள் பெறணும் இந்த காலை ஜபத்தில் இணைந்ததுக்கு ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசிர்வதி தோத்திரம் 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 நம்முடைய கரங்களில் தருகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ள மேடு பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவசியது சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் ஹலலூயா ஆண்டவர்களை ஆஸ்வதிப்பாராக தோத்திரம் லீடர்ஸ் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இன்டர்நெட் வசதி இல்லாத நபர்களுடைய பெயர்கள் தொலைபேசி எண்கள் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்ப்ளஸ்யூ